Hello, Irving. How are you today? Hello, hello, guys. Vamos a esperar un par de minutos, okay? Thank you. Okay. Irving, ¿qué tal va con la plataforma, Eli? Yo eh, ya pasé la primera, ¿cómo? La primera sección. Ajá. Uh -huh. Ah, voy por la segunda ahorita. Hoy en la tarde me iba a poner la segunda. Quiero ver aquí, quiero ver. Va, permítame, Eli. <coughs> Va a creer que me aparece aquí que, que no la ha trabajado. ¿A cuándo la empezó a trabajar? Permítame. No me diga eso, que no me guardó lo. ¿Revisa? Uh, uh, quiero ver el módulo 2. No creo que estaba trabajando en el 1. Ay, no. No. <ríe> es cierto, aparecen los dos módulos. El section 1. Espérame. Ah, sí, teacher, el uno estaba trabajando otra vez. Ya me fijé. Sí, ya lo voy a decir. Sí, ahorita me acabo de fijar que sí aparece todavía el, otro, el curso anterior. Y por eso que era, qué fácil decía yo. <risa> Hay gente aquí que me ha mandado que la ha hecho y ni se conecta a las clases. A ver si. <risa> Badi, quiero ver este... <risa> De los que están aquí. Uriel ya terminó, ¿verdad? Creo que ya terminó la plataforma. Quiero ver. Omar Edgardo, quiero ver. Lleva el 25%, ya empezó. Ok. Vamos a recordar a los demás. Solo quiero probar algo. Ahora sí, ¿verdad? Pueden ver lo que yo le, les comparto. Yes. Ah, ahora sí. Solo era una práctica. <risa> Hoy sí hay datos. Eso. No, no sé, fíjese que desde la vez pasada se me desconfiguró. Y incluso no, me conecté a una actividad. Y ese, ¿cómo se llama? Y, y la gente compartía y yo no veía nada. Me tocó desinstalar el, el Zoom. Me quedó chueco. Chueco, literal. Así que... Me imagino que los que no se van a conectar la mayoría, o sea, que ha dormidito, más que, no sé, bueno, aquí en, en Santa Ana está lloviendo. 
Por acá en, en la capital está oscuro nada más. Ah, verdad, pero puede que en algunos lugares quizás está lloviendo, porque está lloviendo, entonces amerita como para, para seguir durmiendo, más que ustedes se desvelan. Más que la, creo que la mayoría va de noche ahora, entonces. Sí. Están aprovechando. La dormidita, ni modo. Vamos a cerrar. Como tengo un reading aquí para ustedes, ok. Ok. Every year, no sería, in San Antonio, Texas, there is a purple house. This house is the home of Sandra Cisneros. <coughs> Mrs. Cisneros is a Mexican-American writer. She is famous. She is famous for her interesting stories. The house has a porch with a pink floor. The rooms are green, pink, and purple. There are many books and colorful paintings. Many other houses near Mrs. Cisneros' house are white or beige. So her house is very different. <coughs> Sorry. Some of her neighbors think her house is too colorful, but Mrs. Cisneros loves it. Imagínense toda colorida. Every year, <coughs> every year, Many people visit Arizona to learn about Native American tribes. Most people stay in hotels, but some people stay in traditional Native American homes called Hogan's. Lorraine Nelson, a teacher from Arizona, invites visitors to stay in her Hogan It has three chairs, two beds on the floor, and a good burning stove. Mrs. Mrs. Nelson, Mr. Nelson, I say can forget. Mr. Nelson teaches her. Ah, no, es que suena mal. Nelson. <laughs> oh. Nelson teaches her guests about Native American traditions. You see? Like, what do you think, guys? Do you want to have a colorful house? <laughs> no, right? Pink floor, uh, the walls green, white, blue, <laughs> light blue. The top color, right? Okay, guys, vamos a practice. Let's practice. Irvin, could you read paragraph uh, first for the woman in San Antonio? Mm -hmm. Okay, solo que okay. okay. Uh, in San Antonio, Texas, there is a purple house. Todo. Sí, todo el párrafo. Okay. Sorry. Voy a comenzar now. Bueno. In San Antonio, Texas, there is a popular house. This house the the house of Sandra Cisneros, Miss Cisneros. Is a Mexican American writer. She is famous for her interesting stories. The house has a porch with a pink floor. The rooms are green, pink, and purple. There are many books and colorful paintings. Many other houses near Mr. Cisneros' house are, are white or beige. So her house is very different. Some of her neighbors think thinks her house is too colorful, but, but Mr. Cisneros love it. Excellent, thank you. Vamos a leer. Could you read paragraph number two? Paragraph number two. <clears throat> okay. Every year, many people visit Arizona to learn about <clears throat> native, 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 native American trade. Tribes. Tribe. Tribes. Most people stayed in 
in hotels, but some people stay in traditional native American homes. Call it, call it, uh, no se ve. Ho, Hogan's. Hogan's, uh -huh. Lorraine Nelson, a teacher from Arizona, in bits in bits resort to stay in her hogan it has it has their chairs to bed on the floor and a wood burning stove miss nelson teach her guests about native american traditions traditions, traditions. excellent thank you eli vamos omarcito the from the the left, el de la izquierda. Leamos. Omar. No se le escucha, creo que está. No, ahí. no se le escucha, Omar. <coughs> Yo creo que tiene problemas con el audio, Omar. Sí, esperemos a, a que, que solucione. Nos avisa, Omar. Vamos a ver. Miguel, continuemos. Ahora, ahora sí, ahora sí, muy bien. Thank you. He estado con los dos porque en el teléfono no, no logro ver. Ah, va, va. El segundo párrafo. Uh -huh. El primero eh, sería, perdón. El primero. Uh -huh. eh, I am San Antonio. I am... San Antonio, Texas, here is a poor play house. His house is a home of Sandra Cisnero. Miss Cisnero is a Mexican American wife. She is fa famous for her interesting story. The house as a Porch, white, a uh, pink floor. The rooms are green, pink, um, purple. Girls are many books on colorful painting. Many, many old house near Miss Cisneros house are great. Oh, Spain to her house is very different some of the of their nice neighbors did things her house is too colorful but mr cisneros loves it excellent thank you let's continue reading juan please puede leer el de la derecha good afternoon teacher me agarró la tarde <laughs> see you later uh, <laughs> later no <laughs> Thank you, Juanito. Bueno, um, el párrafo de la derecha. Yes. Every year, uh, many people visit American trip, trip. No, no. Right. <laughs> Espérenme que me están saliendo. Me sale lo de la pantalla y no, no logro ver. Every year, uh, many people visit Arizona to learn about Native American tribes. Most people stay in hotels, but some people stay in traditional Native American homes. Call it, um, 
a, a games. Larry Nelson, a teacher from Arizona. Invite, 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 ¿cómo se dice? In, invite, 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 visitor, a uh, stay in here, Hogan. Eat his three chairs, two beds on the floor, and a wood boring. Stop. Mr. Nelson, teach here was about Native American tradition. Excellent, thank you. Let's see, Miguel. El primer párrafo tengo yes, que leer. Yes. Okay. In San Antonio, Texas, there is a purple house. This house is the home of Sandra Cisneros. Mr. Cisneros is a Mexican American wire. She is famous for her interesting stories. The house has a porch why a pink floor, a pink floor, the rooms are, are green, pink, and purple. There are many books and colorful paintings. Mm -hmm. Many, many other house near Mr. Cisneros. House are white or beige. So here house is very different some of here neighbors tying tying here's house is to color but mr cisnero loves loves it excellent thank you now suleima please could you read the ones that is in the right in the derecha please Mm, okay. Um, every year, many people visit Arizona to learn about Native American tribes. Most people stay in hotels, but some people stay in traditional Native American homes. Colm Howens, Lorraine Nelson, a teacher from Arizona, invites visitors to stay in her one. It has three chairs to two beds uh, on the floor and whole burning stone. Miss Nelson teaches her webs about Native American traditions. Excellent, thank you guys. Now Algo antes que ocurra otra cosa. Eh, de los que no habían conectado, Suleima, Juan, Omar, creo que tampoco se me ha conectado. Eh, ¿Cómo van con la plataforma, Miguel? Hoy comencé a avanzar, teacher, ya en la segunda parte. Ah, perfecto. Es que me mandaron un listado que... Ya le voy a decir quiénes están ahí. Los bien portados. Cabal, mire si me dieron, mire, nadie casi ha trabajado la, la plataforma. Permita. No, pero o sea, lo, lo, lo mejor de todo es que hay unos que ni se conectan y tienen la plataforma al 100, así que no sé, no sé, no sé honestamente si se la van a valer. Ya me va a cargar. Ya me va a cargar y le puedo decir. Sí.
la vez pasada nosotros nos escribían y nos decían de lo de las plataformas que habíamos retrasado y que por favor adelantaran. Sí. Ahorita, hasta ahorita no. No sé si cambió administración o qué, lo mismo es, ¿verdad? Lo mismo es, yo siento de que es que bastante se ve que no han hecho nada, fíjese. No sé qué ha pasado ahí. Va, dice, voy a ver si me cae la info, pero. Quiero ver. Zuley me dice que tiene el 100. Um, Tito no se ha conectado. Samuel igual no sé qué le pasó. Ya ni completó la plataforma. Mm. Omar tiene el 25. Ah, no. Creo que si Omar tiene el 25. Juan... Juan Pablo, ¿verdad? Sí, yes. 20%. Por 15. Sí, Enrique, escuche, está bien. Ah, bueno. Ajá. Well, well, o oh, good. Good, you're good. Good. Uh -huh. Okay, now, guys. Let's continue. Let's continue. ¿Se acuerdan del, del, del verbo to be? ¿Sí? So, so, so. ¿No? ¿Se acuerdan del simple present? También. <laughs> También. Yeah. Va. Ok, let's talk about professions, ok? Doctors, teachers, uh, secretary, nurse, a lawyer, chef, baker, yes, todos esos son las professions, fly attendants, pilot, far fire, bombero, no, <laughs> no, no tenemos bombero aquí, police officer, todos esos son las profesiones que tenemos. When do we use a verb to be to talk about professions. Cuando utilizamos el verbo to be para hablar de profesiones, cuando nos referimos a nuestra profesión. Si usted se presenta y dice, por ejemplo, um, yo soy teacher. Um, my name is Anna. I am teacher. Sí. Utilizamos el verbo to be cuando queremos decir yo soy, ¿verdad? Juan es a doctor, for example. Yes, right. <laughs> Sí. Eh, Irving es a psychologist, un psicólogo, ¿verdad? Por ejemplo. Ajá. Suleima es a nurse. Miguel es, a, es an architect. Y así, ¿verdad? Entonces utilizamos el verb to be cuando nos referimos a yo soy, ¿verdad? Ahora vamos a ver. Cuando necesitamos hablar el lugar del trabajo del profesional, necesitamos utilizar simple present. Porque ahí sí decimos, ¿dónde trabaja el doctor, por ejemplo? ¿Dónde puede trabajar un doctor? The hospital. Hospital, right? Entonces decimos, a doctor works. Como es tercera persona, ¿verdad? Nos estamos refiriendo a un doctor. A doctor works at a hospital. Hospital. ¿A dónde trabaja el fire fire? Fire station. Fire station, right? Entonces decimos a fire fire works. Fire station. A fire station, yes. What about a lawyer, guys? He works mm -hmm. um, He works in 
And an office, yes? Office. It can be, yes, excellent. What about, what about a police officer? Police station. Uh-huh, a policeman or a police officer works, uh-huh, at a police station. station. Muy bien. Así utilizamos el ambo, ¿verdad? Ver to be para hablar sobre qué es alguien. Y simple present cuando queremos hablar dónde trabaja, ¿sí? ¿Qué más podemos hablar sobre él? Por ejemplo, ¿qué hace un doctor? Podemos decir, a doctor helps people. Simple present. Ajá. A nurse help, helps the doctor, people. right? <laughs> the doctor and the people, right? What about, guys, um, a vet, un veterinario? Help, helps pets. Ajá, uh -huh. pets or animals. Yes, excellent. Ya ve, para hablar de professions necesitamos ver to be cuando hablamos qué es y el simple present cuando queremos hablar qué es lo que hace cuando queremos hablar sobre el lugar donde esta, este profesional trabaja. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Do you have any question? No. No. Incluso ahí hay unos en la plataforma que dice activities they do. Wears an uniform. ¿Quiénes visten uniforme? Casi todo, ¿verdad? <laughs> Police officers, firefighters, eh, secretaries, they, they wear uniforms, right? You wear uniform. Do you wear uniforms, guys? ¿Usan uniforme? Yes. Yes. Yes, jeans, jeans and t-shirt. T-shirt, t-shirt. Ah, no, excellent. Only. Ah, that does. Y ahí llevan el de ustedes, bro. Yes. Okay. You see? What about sit all day? ¿Quiénes se sientan todo el día? Mm. Mm, for example, secretaries? Yes, sometimes, oh. right? They just stand... They just stand up sometimes. Solo en algunas veces ellas se paran para hacer, pero por lo general pasan frente a la computadora trabajando. What about talk? Sulaima. <laughs> ah, ¿sí? ¿really, Sulaima? Ese, ese trabajo es tan estresante. Yes. Es difícil. Bastante. Es bien difícil. Yo trabajé por seis años o sí, um, trabajaba en una, haciendo agendas para el consejo, atendiendo gente y, y, o sea, y la gente te trata como que si vos sos el jefe, a uno le cae todo, ¿va? y ni modo, ¿va? ese trabajo es duro, bueno, todo sí. realmente va. O sea, todos los trabajos tienen su, su dificultad, su cansancio y todo. Incluso hay, hay personas que dicen, no sé si, si usted ha, ha dicho, escuchado que dicen, mejor voy a vender tomate, dice la gente. Y mire, <risa> y pobre gente, honestamente esa gente, yo le digo mis respetos. No sé si por su colonia pasan vendiendo personas. Este, a veces... Sí en carretas y así, mire, uno sale a comprarles y uno siente que se le achicharran los ojos solo de salir y esa gente anda bajo el sol todo el día. Y yo me pregunto, Dios, ¿verdad? O sea, al final, qué sacrificio y caminan, y caminan un montón. Usted los ve ahorita y de repente ve el mismo señor por allá. Va. Increíble. Y en la madrugada, ellos no duermen en la madrugada, ah, las andan ya de a las la 3 mañana, de la ya. mañana buscando mercadería. O sea, increíble. O sea, todos los, dice que todos los trabajos al final tienen un grado de dificultad. Algunos físicos, algunos mental, algunos físico mental. Eso estaba fregado, lo toma. 
Así que dura la vida el, el adulto. ¿eh? <risa> <risa> Peligroso, yo ahora aquí todo. Worst card dice. ¿Quiénes? Ah, talks to people. ¿Quiénes hablan con personas? Casi todo, ¿verdad? Todo. Receptionist. Receptionist, secretary, um, everything right. Support. Todos los de support. No, todo. Siento que hay todos los trabajos. Si usted vende, habla con gente. Si usted es maestro, habla con gente. If you're a teacher, if you're a lawyer, if you're a doctor. I think every profession has or, or need, let's see, every professional has to talk to people. Works hard. ¿Quién es trabajando duro? Everybody, right? Every worker, todo trabajador. ¿no? ¿Quién es los amparados todo el día? Stands all day. You guys? Wendy's. Toda la noche. Tonight. Yeah, the whole whole night. The whole night, okay? Sí, eso es súper pesado. Ah, pero mire, ve los galones de leche se toma. Water. <risa> Yo blanco lo vi usted, mire, bien sano, Agüita. leche es. ¿Cuándo yo? Bien alimentadito, eso. Ay, que estaba, estaba arreglando ahí, a mí hubiera dormir un ratito, dije yo que iba a descansar, pero pues me acordé y me dice la, la suegra y no tenía clases de inglés, me dice, ya pasaron 10 minutos. ¿le? Ay, la suegra, la que la suegra, son especiales, imagínense hasta en lo que está pendiente ella. Oh. Trátela bien, pues, ah, no le vale. <risa> Dice, works at night, ustedes van, everybody. En este caso, todos ustedes trabajan en la noche. Uh, I'll find a trabajo, at the work. Uh -huh. I work the whole night. I work the whole night, toda la noche. A doctor works in a hospital. Eso ya lo vimos, ¿verdad? Para hablar, ¿saben la actividad que hacen? ¿Ok? Y para hablar sobre el lugar donde trabajan, utilizamos el verbo... To be. El verbo to be, dije yo. No, me equivoqué. Utilizamos simple el simple present. Yo me equivoqué. Yo me equivoqué. Sorry. Cuando hablamos sobre cuál es la profesión, ahí sí, ¿verdad? Yo soy, I am a teacher, I am a lawyer, I am a doctor. Yes, ahí sí, ¿verdad? Ahí sí. Ok, now guys, nos vamos a quedar con la grammar hasta aquí. Now guys, I'm going to, I'm going to. I'm going to dictate you five words. Cinco palabras. And you have to write five sentences, which with the five words, okay? Where is words? First word, guys. Office. First word, office. First word, office. Number two. Police officer.
police officer. Work, number three, work very hard. Work very hard. Work very hard. Number? Four. four. Number four, right? Number four, guy. Cashier. Esa no se lo dije, pero cashier es cajero, ¿no? Cashier. Cashier. Si no se lo sabe, se lo deletreo. C A H C a S H I E R Cashier And the last one number 5 computer computer Okay, guys, let's write five sentences. No sé quién de ustedes me pidió el horario y bien feo se ve. Ya, ya ahorita lo voy a lo voy a descargar mejor en todo lo que ustedes hacen. Es que se ve feo.
Híjole, me perdió el link también. Ay, no. Me mandé el link al grupo. Ah, verdad, eso estoy viendo yo, porque fíjese que me lo habían pedido y hasta ahorita me fijé que me creo que es Samuel. Gracias. Aquí quiero ver quién terminó ya. What are we doing? Ah, oh, sorry, Omar. Omar, eh, le dicté cinco palabras, ¿verdad? Esas cinco palabras tiene que escribir cinco oraciones, ¿ok? Thank you, Irving. Si sí, tienen algún compañero que no se está conectando, dígale que necesita el 75% de la assistance o sea, para poder continuar. ¿Qué pasó? Que creo que ya no la logren. Bueno, son el, el 75% la otra vez hicimos la cuenta que creo que eran 12, 12 clases tiene que asistir. Creo que eso dijimos, ¿verdad? Sí, yes. 
Uh -huh. O sea, cuatro nada más puede perder. No debería, pero... Miguel Antonio, Suleyma, Omar. When you finish, tell me, okay? I finish. Ah, you mandaron una. Quiero ver the officer works and the delegation. The cashier works in the bank. The secretary works and the compute with the computer. Excellent. Muy bien. La primera y la tres, con gusto. La primera era office. La cuánto es la... Y la otra es work very hard. La una es esta. Ahí se las mandé, ¿ok? Si ya mandó, me las dice o me las mando, ¿ok? Ya terminó. Ok. Thank you. Voy yo. 
Yes, please, Irving. Uh, the first, Suleyma works in an office. Mm -hmm. Second, he is a police officer. Third, the construction worker works very hard. Mm -hmm. My cousin is a cashier in the mall. Excellent. And last, the receptionist, the receptionist used the computer. Uses. Muy bien, Irving. Cuando es ter tercera persona, uses. Agregamos ese. Muy bien. Thank you. Excellent. Ahí me mandaron. Quiero ver. A su ley, Mara. Es my sister works in the office. The police officer is helping the people. People, nada más este su lema. Peoples, no. People ya está plura, pluralizada. Number three. Daniel works hard every day. The cashier works at the supermarket. Muy bien. The computer is low. Excellent. Thank you. Muy bien. Vamos a ver los demás. Muy bien, vamos a ver el I. The lawyer works in the office. The police officer provides safety. My co-workers work very hard. The cashier works in the store. My mother uses a computer in his job. Muy bien, solo la última. Si es mi mamá es my mother. Por ende, sería her, ¿ok? In her job. Ok. Ya me falta nada más. Quiero ver dos de Juan, Omar y Mike. My aunt works in the office. Muy bien. My cousin works very hard in the brick yard. Okay. Thank you, Juan. Solo me queda ya. Omar. En Miguel, ¿verdad? No, creo que tienen problemas de audio ellos. Teacher, ¿es lo mismo decir the lawyer works at office o the lawyer works in the office? Para hablar es mejor decir at, at office. Oh. Porque en ese, en ese caso quiero ver uh, the lawyer works at the office. In the office, at the office. At is for a specific place, ¿ok? Ok. Aunque usted la puso in the office. No, es que está bien. Es que at es for more specific. ¿Sí? Pero in the office, en el caso de sus oraciones, está bien. Ok. Ok. The last activity for today, guys. Que veo que Miguel y Omar creo que tienen problemas de, de red. 
the last activity for today, guys, you have to what? Guys, I see, honestly, do you know the... Tengo sucia mi mano. No sé qué le pasó. Ah, ya sé qué es. Hay una agenda aquí. No, es de la tijera, no me lava las manos. Me da una mancha. <risa> qué pena. But, ok, guys. Es lo que van a hacer. Honestly. Ah, pero Miguel ya mandó una vez. My, my boss office is very tidy. Hmm. The police is working in the police station. Rick later as hard, it's very hard work. Pedro works at the cashier in the supermarket. My work. Yes, it's okay. Excellent. Thank you. Yes. Okay, guys. Honestly, you know the alphabet? El alfabeto, ¿cómo van con el alfabeto? Ahí los traigo chineados desde el curso pasado. Ya, ya hoy sí, ¿verdad? What about the others, guys? ¿Qué pasa con los demás? No, men. No, que okay, vamos a ver entonces. Juan. Asustado. Juan. La primera cinco. Eso. Ah, no. Juan, do you spell? Could you spell the word table? Mesa. Table. Table. Uh, Spell table. Uh, la de letrela. T A. T A B L E. Eso. Thank you. Let's see. Urban. Friend. F R I E N D. Muy bien, excellent. Solo vamos a ver la de my my sister world works. Works, Omar. Ahí imagino que es error de dedo. No cuando digita si pasa. I went to the police office to report a robbery. Muy bien. I like to work very hard. I pay the supermarket a year. My computer is slow. Muy bien. Esa la googlearon todo. La mayoría tiene eso. Mentira. Se lo estoy bromeando. Ok. Let's see Suleima. For you. The word for you is house. House. Uh, H-O-U-S-E. Excellent, guys. Eli, book. B, permítame que te comí. <ríe> Termina B. de comer, tranquilo. <ríe> Vamos a ver, este, Miguel. The word for you is sister. Sister. Mm. S I S T E R. Excellent, guys. Vamos, Eli. Yo creo que ya. <laughs> More difficult, please. Yes. So, computer. C O M P U T I R. Ahí, ahí en la, en la I, ¿ves? E, E R. Uh, e R. Muy bien, excellent, thank you. And the, the word for you, Omar, is teacher. E A T E A T A E R. 
H E R. Okay, excellent, guys. A clap for you. Sí, se puede en el alfabet. Thank you, guys. Okay, guys. Please don't forget to work in the platform. Okay, no se, no se les olvide trabajar en la plataforma, please. Eh, aunque sea poco a poco, ¿verdad? Avance un poco. Igual este si conoce compañeros que no se han conectado, que se reporten, ¿verdad? Que hay un montón, en serio, son... Son 26 los ustedes. Hay 20 missing. Entonces no se han conectado ni una vez. De los que nos conectamos solo falta Tito. Tito y Samuel que se conectó los primeros días, pero ya se comunicó él que había perdido todos sus datos. Imagino que algo le pasó. pues De ahí, ah, Franklin nada más un día se conectó. De ahí, ninguno. Ok, nobody. If you know them. Mariela también. Mariel, es cierto, Mariela se conectó a la primera clase y desapareció. Entonces, También si es los... Roberto, ¿no? Hola. Roberto. Roberto, es cierto, Roberto también. Si, lo, si, si los ven, díganles que se conecten, que tienen que tener asistencia también, no solo es llenar platform, sino que tienen que tener el 75%, 75% de assistance, ¿ok? Please, guys. Do you, have, do you have any question, guys, so far? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, not today. Maybe tomorrow. <laughs> okay, guys, see you tomorrow. Okay, God bless you. Bye-bye. Take care, guys. Bye-bye. Take care.